I think we need more investment. मुझे लगता है कि अगर हमें किसानों की जरूरतों को पूरा करना है और इसके लिए हम जो रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं तो इस काम की योजना बनाने और प्राथमिकताएं तय करने के काम में हम हमें किसानों को शामिल करने के लिए और ज्यादा निवेश चाहिए और इस रिसर्च को हमें लैब से बाहर लाकर खेतों तक पहुंचाना होगा हम जो बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं उन्हें अमल में लाना पड़ेगा तभी खेती से जुड़ी संभावनाओं के दरवाजे खुल पाएंगे मैं इस बात की अनदेखी नहीं करना चाहूंगी कि शोध लंबी अवधि से जुड़ा काम है और साथ ही ये इंक्रीमेंटल भी है तो हमें इसके लिए मदद लेनी होगी एनिमल साइंस की डेटा साइंस की ये मैं ऐसा इसलिए मानती हूँ क्योंकि कन्वर्जिंग को लेकर अब एक नई सोच पनप रही है कि इन सब चीजों का मेल होना चाहिए ये जो अलग अलग रिसर्च है इन्हें आपस में मिलाया जाए बतौर उपभोक्ता अब हमें ये समझना चाहिए कि उनके आहार में क्या जाता है और वो अपनी खुराक को लेकर वहनीयता की मांग उठाएं। हैमबर्गर वही पहले वाला हो सकता है पर इसे बनाने में ऐसे मवेशी का इस्तेमाल हो जो कम मीथेन गैस छोड़े जिससे जलवायु में कम परिवर्तन होगा ये वही टोटिया हो सकता है पर इसे बनाया जाए ऐसी मक्का से जो सूखे का मौसम भी झेल जाए और इसे उगाने से किसानों का मुनाफा बढ़े अब बहुत सी कंपनियां ये समझने लगी हैं कि आज कंज्यूमर्स ज्यादा सस्टेनेबल फूड चाहते हैं और कंपनियां भी इसे लेकर कमिटमेंट करने लगी हैं। उनका कहना है कि अगर आपको ऐसी खुराक चाहिए तो हम आपको वो देंगे तो कैटलिस्ट ऑफ चेंज का आज का ये वेबिनार देखते हैं कैटलिस्ट चेंज में आपका स्वागत है ये हमारे साइंस सेमिनार सीरीज है इसके लिए स्पेनिश फ्रेंच और हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है इन भाषाओं को चुनने के लिए आप अपनी पसंद की भाषा को चुन सकते हैं जो नीचे दिया गया है ये सेमिनार रिकॉर्ड किया जाएगा और सिमिट के वेबकास्ट पर उपलब्ध होगा आप हमें लिंक्ड इन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा जिससे आपको स्लाइडों तक पहुंच मिलेगी जिससे आप सवाल पूछ सक सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आज हम एक बहुत ही एग्रीकल्चर से जुड़े बहुत ही डिस्टिंग लीडर से मिलने वाले हैं सहारा मोर चपटीन जो फाउंडेशन फॉर फूड एग्रीकल्चर रिसर्च के फाउंडर हैं इसके इसके बाद आप लोगों के सवालों के जवाब देंगी अब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिमिट का स्वागत करना चाहूंगी ब्रैम गोवर्ट का कि वे आज हमारे आ, स्पीकर का स्वागत करें डॉक्टर गेवर्ट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग दुनिया में आप जहां भी हैं आप जहां भी ऑनलाइन चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं एक बार आज कैटलिस्ट ऑफ चेंज में फिर से हम इस वेबिनार में ये चैट स्टाइल सीरीज है जिसमें हम अपने अपने क्षेत्र में जो लीडर महिलाएं हैं उनका उन्हें आपके लिए लाते हैं हम ये देखते हैं कि साइंस में उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों का कैसे सुना सामना किया हम उनके जीवन के सफर से भी काफी कुछ सीखते हैं इसीलिए इस सीरीज में हम उन महिलाओं को हाईलाइट करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है जो सिमेट से बाहर है लेकिन जो अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभा रही हैं लीडरशिप के कई रूप हो सकते हैं आप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ी हो सकती हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो कृषि प्रणालियों से जुड़े हैं आज की भी हमारी स्पीकर सहारा मून ऐसी ही एक लीडर हैं आप फूड और एग्रीकल्चरल रिसर्च से जुड़ी हुई हैं आपका संगठन हमारे सिमिट के साथ जुड़ा हुआ है सहाना को सहारा को अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा जुनून है आपने खास तौर पर इंक्लूसिव पार्टनरशिप बनाई है डॉक्टर सहारा मून को दशकों का अनुभव है और आपके विषयों में क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन वगैरह रहे हैं 
इससे इससे पहले आपने अमेरिका की सरकार में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपने अमेरिका की सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है मुझे इस बात पर गौरव महसूस होता है कि मैं उनके साथ भारत की यात्रा पर गया था while operating and integrating those projects and interventions. Early in her career, Chapotin completed fellowships at Iowa State University, the National Academies and the Department of Iowa State University. You have completed your fellowship in Iowa State University. And you have worked a lot for science and biotech. You have also worked with the National Security and Biotechnology and Agriculture. आपने लैटिन अमेरिका और कोस्टा रिका में भी काम किया है खेती के क्षेत्र में आप फिजियोलॉजी में डॉक्टर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप वाकई आप एक बड़े परिवर्तन की प्रेरक हैं तो सहारा अब मंच आपका है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आप दुनिया में जहां भी हैं मैं यहां आकर बहुत खुश हूं इस परिचय के लिए आपका बहुत शुक्रिया सिमिट में फिर से आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने सिमिट के साथ कई साल तक काम किया है और मुझे सिमिट के साथ ही अपनी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ मेरा सफर बतौर लीडर कैसे रहा तो मैं शुरुआत करती हूँ कि मैं आज कहाँ हूँ बाद में फिर हम अतीत की बातें करेंगे मैं फाउंडेशन फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करती हूँ और हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कायम की है जो फूड और एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़ी हुई है हमारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में है और हम पब्लिक सेक्टर में हुए इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं हमें अमेरिका की सरकार से फंडिंग मिली हमें कांग्रेस से राशि मिली है और हमें Every dollar that we've received through public investment, we have more than matched it with with um, private investment, and so that just brings. हमें public investment के जरिए जो पैसा मिलता है वो private investment से अधिक है. And more investment in agriculture research, and I think if you are all on this call, you know the power of agriculture research in addressing. आप agricultural research यानी कृषि से जुड़ी शोध की अहमियत जानते हैं. मैंने विकास के क्षेत्र में काफी साल किया है और मैंने ये देखा है कि किसी देश में कृषि में निवेश होने से काफी फायदा होता है काफी अहमियत होती है उसकी मैं यहाँ तक कैसे पहुंची समझ नहीं आ रहा कि मैं अतीत में कितने पीछे तक जाऊ मैं कैलिफोर्निया में थी मेरे पिता यहाँ अमेरिका में थी और मेरी माँ फ्रांस की थी तो शुरुआत से ही हमारी अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि रही है मेरे माता पिता ने हम बच्चों को घर में ही पढ़ाई कराई हम कभी स्कूल नहीं गए और हम पूरी दुनिया में भी घूमते भी रहे हैं मेरी रुचि साइंस में थी मुझे कोई बचपन में प्रोफेशनल रोल मॉडल्स भी नहीं मिले थे मैं कभी किसी वैज्ञानिक से नहीं मिली मैं किसी प्रोफेसर को नहीं जानती थी और ग्रेजुएट स्कूल में क्या क्या होता है मैं नहीं जानती थी लेकिन मैं 
साइंस के बारे में काफी पढ़ती रहती थी नेशनल ज्योग्राफिक के इश्यूज पढ़ती थी लेकिन साथ ही मेरी कुछ और दिलचस्पियां भी थी मैं सर्कस आर्ट्स में दिलचस्पी लेती थी ट्रेपीज स्टडी करती थी मुझे पेड़ों पर चढ़ना पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था मैं सोचा करती थी बचपन में कि आखिर मैं करूंगी क्या क्या मैं साइंटिस्ट बनूंगी या परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाऊंगी पता नहीं मुझ में सर्कस ज्वाइन करने लायक प्रतिभा थी कि नहीं लेकिन कॉलेज जाने के दौरान मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैं पेड़ों को अध्ययन करना चाहूंगी मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गई वहां मैंने बायोलॉजी को स्टडी किया मैंने काफी छोटी उम्र में उन्नीस साल में ही कॉलेज कर लिया था ग्रेजुएशन कर लिया था जबकि आमतौर पर यहाँ अमेरिका में 22 साल की उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं तो मैंने फिर इंटर्नशिप की जंगल को स्टडी किया इकोलॉजी को कैनबी बायोलॉजी को स्टडी किया और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएट स्कूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई मुझे ऊंचाइया अच्छी लगती थी तो मैंने ट्री बायोलॉजी को स्टडी किया मेडागास्कर में और कोस्टारिका में और मेरी थीसिस बेल बैटरी पर आधारित थी अफ्रीका वाले इस बारे में जरूर जानते होंगे बेबाब्स की छह इसमें हैं मैंने उनकी बनावट के बारे में अध्ययन किया मैंने देखा कि वो कैसे उगते हैं कैसे वो सरवाइव करते हैं और मुझे इस काम में बड़ा आनंद आया ये काम वैसे मुश्किल भी था मैं बहुत मुश्किल दूर दराज इलाकों में काम करती थी अमेरिका की लैब के साथ मेरे इससे संबंध नहीं बन पाते थे ये जगह इतनी दूर थी हम रोज जंगलों में जाते थे और अपना इक्विपमेंट लेकर पेड़ों पर चढ़ते थे जब मैं बॉस्टन कैम्ब्रिज और मैसेचुसेट्स लौटती थी तो ये बहुत ही अच्छे स्कूल्स थे पर मुझे यहाँ कुछ ज्यादा रोल मॉडल्स खासकर महिलाओं के रोल में रोल मॉडल नहीं मिले यहाँ लोग अपनी वर्क लाइफ और होम लाइफ के बीच संतुलन बनाने कर रखते थे कोशिश करते थे तो मुझे अपने लिए ऐसा करना बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे ये भी अंदाजा हो रहा था कि महिलाएं जो हैं वो अपने इस जीवन को लेकर आनंदित नहीं हैं। तो जब मैं अपना ग्रेजुएट स्कूल खत्म कर रही थी तो मैं सोचती थी कि मैं अपने बाकी जीवन में क्या करूंगी मेरे सामने कोई बहुत अच्छी मिसालें नहीं थी अपने परवरिश बड़े होने के दौरान मैंने ऐसे कोई उदाहरण नहीं देखे मैं एक व्हाइट वुमेन हूँ जब मैं छोटी थी तो मुझे अपने जैसे महिलाएं जिनको मैं उदाहरण बनाना चाहती थी वो नई नजर आती थी मैं जब मेडागास्कर में थी तो तो ये मेरे लिए काफी फॉर्मेटिव जगह साबित हुई यहाँ यहाँ एग्रीकल्चर कॉन्जर्वेशन के बारे में काफी सोचने का मौका मिला क्योंकि वहाँ खेती के लिए काफी पेड़ काटे जा रहे थे मुझे इसकी वजह भी समझ आई यहाँ परिवार अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करते थे और इसीलिए वो वातावरण को नष्ट कर रहे थे लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था तो मैंने जब अपना ग्रेजुएट स्कूल खत्म किया 
तो मैंने सोचा कि कि मैं दूसरी ऐसी जगहों पर जाऊंगी जहां समाज पर ज्यादा असर डाल सकूं तो मैंने पॉलिसी नीति जगत में जाने का फैसला किया लेकिन मैं कभी कभी उस फैसले को लेकर सोचती हूँ क्योंकि मुझे विज्ञान से पसंद है विज्ञान पसंद है मेरी उम्र कम थी मैंने अपने क्षेत्र में ऐसे कामयाब लोगों को नहीं देखा था पर मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होता था और सच ये है कि मुझे साइंस में काम करते हुए भी काफी प्रभावशाली करियर हासिल हुआ मुझे इस काम को करने में काफी आनंद भी मिला तो मैं वॉशिंगटन डीसी गई जहां पर अमेरिका की सरकार मौजूद है वहां मैंने बायोटेक्नोलॉजी और खेती के क्षेत्र में काम करना शुरू किया मैं किसी बड़े एग्रीकल्चरल स्कूल में नहीं गई थी और न ही मैंने किसी कॉलेज में इसकी शिक्षा ली थी मुझे आज भी लगता है कि मैंने कुछ चीजों को मिस किया है अमेरिका में काम करते हुए मुझे बहुत अच्छी फेलोशिप मिली ये अमेरिकन सरकार की फॉरेन असिस्टेंट एजेंसी है ये मेरे करियर के दौरान बहुत अच्छा अवसर था शुरू में मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर काम किया ये काम मैंने काफी समय तक किया हम साउथ एशिया के साथ भी मिलकर कर रहे थे और इस दौरान मुझे साउथ एशिया के लिए सीरियल सिस्टम्स डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका मिला ये मेरे लिए एक नया अनुभव था खेती में पुरुषों और महिलाओं का रोल और दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी भूमिका के बारे में कहना चाहूंगी कि महिलाओं का खेती के मामले क्षेत्र में काफी दखल है लेकिन साइंस में महिलाएं कम है खासकर उन देशों में जहां मैं काम करती हुई वहां महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं साइंटिफिक करियर के लिए तो मैंने मैं, मुझे ये बात काफी दिलचस्प लगी तो हम मैं ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका लाभ इन महिलाओं को कैसे मिले मुझे अमेरिका से आई एक महिला समझा जाता था जिसके लिए ज्यादा समस्याएं नहीं थी जबकि दूसरे देशों में महिलाओं के लिए उतने अवसर नहीं थे कुछ मामलों में अमेरिका में महिलाओं के लिए चुनौती है यूएसएड ने जेंडर की समानता के क्षेत्र में अच्छा काम किया जुड़े रहने के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी मुझे ये महसूस हुआ की कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत रही हूं कि मुझे ये कमाल के अवसर मिले 
मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए एज एक बड़ा बड़ी डील थी मैंने जब यूएसएआईडी को ज्वाइन किया था वो ज्यादा यंग ऑफिसर्स को ले रहे थे तो मैं अपने साथियों में ज्यादातर युवा लोगों को ही पाती थी आमतौर आम पर युवाओं को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है उस समय अनुभव भी मुझे कम था इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी मुझे सपोर्ट करने वाले काफी मेंटोर और मैनेजर थे जो पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी ग्रेजुएट स्कूल में भी मुझे काफी सपोर्ट मिली यूएस में भी बहुत कमाल के बॉसेस थे मेरे साथी भी बहुत अच्छे थे सी के बहुत से लोगों ने भी कृषि के बारे में मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने सुनिश्चित किया कि मुझे लीडरशिप का मौका मिले कोशिश ये की जाती थी कि अगर किसी कमरे में कुछ साइंटिस्ट बैठे हैं तो सभी को क्रेडिट मिले पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कि अमेरिका की सरकार में काम एक महिला के लिए लीडर के तौर पर काम करना अच्छा था वहां महिलाओं की ऐसी काफी मिसालें हैं जिन्होंने लीडरशिप रोल निभाए इस मायने में मुझे लगता है कि मैं अपने काम की जगह का फायदा उठा पाई वहां पता चला कि वहां महिलाएं और पुरुष दोनों ही लीडरशिप रोल बखूबी निभा सकते हैं वहां ज्यादातर लीडरशिप रोल में महिलाएं थीं। लेकिन जब मैंने दुनिया भर में काम किया तो तो जेंडर रेशियोज की तरफ मेरा ध्यान गया साउथ एशिया में मैंने कई यात्राएं की मुझे वहां लगभग सौ पुरुषों से मिलवाया गया और जबकि महिलाओं की संख्या सिर्फ बारह ही थी इनमें से कई महिलाएं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए या यूएसएआईडी के लिए काम करती थी उन होस्ट कंट्रीज के लिए नहीं जब भी मैं ये देखने की कोशिश करती हूँ कि किसी जगह कितने पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है या के जो वाइट और नॉन वाइट लोग हैं उनकी संख्या कितनी है हमारी कोशिश अब ये चल रही है कि हम काम वाली जगह पर जो अनुपात है उसको उसका संतुलन बनाने की कोशिश करें जैसे जैसे मैं सरकार में ऊंचे उदय पर जाती गई तो मैं तो मैंने देखा कि मैं किस तरह से जेंडर वाले संतुलन को बनाने में बेहतर स्थिति हासिल कर सकती हूँ मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस में भी तक भी पहुंची और ये पोजीशन मुझे मेटर्नल लीव के बाद मिली अब मेरी एक संतान थी और मैं बच्चों को अपने बच्चे को अपने बल पर पाल रही थी सिंगल पेरेंट थी तो मुझे काफी मेहनत करनी पड़ रही थी पर मैंने ये भी महसूस किया कि नई पोजीशन में अपनी इस नई पोजीशन में मैं एक मिसाल कायम कर सकती हूँ जो किसी वर्किंग पेरेंट के लिए काम आ सकती है जो लीडरशिप रोल निभा रहा हो मुझे अपने बच्चों को बच्चों को लेने के लिए मीटिंग को छोड़ना पड़ता था और मैं 
कमरे में मौजूद लोगों को ये बताती थी और लोग वो कहते भी थे कि आप लीडर हैं आप अपने काम के साथ अपने बच्चों को भी आप बच्चों का भी ध्यान आपको रखना होगा बतौर मदर अगर मुझे इलेक्ट्रिशियन रूम जाना होता था तो मैं लोगों को बता देती थी मुझे लगता था कि अगर मैं अपने रोल के बारे में खुद नहीं बताऊंगी तो मेरे बारे में और कौन बात करेगा लोग कैसे समझेंगे कि ये संतुलन कैसे बनाया जाए तो मेरे लिए ऐसा कर पाना एक प्रिविलेज थी मैं बतौर वर्किंग पीरियड अपने रोल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती थी फिर 2018 में मैं अमेरिका गई मैंने वहाँ एक शानदार इंस्टीट्यूशन को लीड किया ये है कैपिटल बिल्डिंग के नीचे मौजूद कॉन्सर्वेटरी जब कोविड शुरू हुआ और गार्डन बंद हो गया जैसे कि और बहुत से कल्चरल संस्थान बंद हुए तो ये भी एक दिलचस्प मौका था कोविड के दौरान मुझे जब स्कूल वगैरह बंद थे तो भी एक लीडरशिप रोल निभाने का मौका मिला कोविड में समय बहुत ही मुश्किल था लोग मेरे साथ बच्चे ज़ूम कॉल किया करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसी विमेन लीडर्स के लिए ये जरूरी है तो ये था आपसे बात करने का एक मौका जो मुझे मिला बहुत बहुत शुक्रिया सहारा इस वेबिनार को ज्वाइन करने वाले लोगों का स्वागत है मैं सहारा हूँ calling out to multidisciplinary approaches to address the challenges farmers face today and and will face tomorrow and so i'd i'd like to start sahara by asking you to reflect a little bit on your sabse pehle aapse puchna chahunge ki aap apne jeevan ke safar ke bare mein to aapne thoda bataya lekin jab aap science ke zariye apne career ko dekhti hain to kya aap kuch aise kshetron ke bare mein bata sakti hain ki साइंस में महिलाएं बतौर लीडर क्या बदलाव ला सकती हैं? मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आया है मुझे लगता है कि अमेरिका में वर्किंग पेरेंट्स के लिए हालात काफी बदले हैं कामकाजी महिलाओं के लिए भी बदलाव हुए हैं it was a woman using a breast pump mm-hmm. right there in the bathroom cuz she had nowhere else to go and in the united states where um many many people america mein bahut si mahilaye apne kaam ke dauran hi apne parivar ki zimmedariyan nibhati rehti hain par un kyunki unke paas mein aur koi chara nahi hai unhe kaam karna hi hoga bachchon ki parvarish bhi karni hogi ye ek choti si baat hai lekin botanic garden ke dauran jo lactation ka daur chalta tha wo ek mahatvapurna baat hai अब विमेन इन साइंस को लेकर काफी खुलकर बात होने लगी है जब मैं छोटी थी तब इतनी इस बारे में बातचीत नहीं होती थी फैकल्टी में भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में अब काफी खुलकर बात होने लगी है 
आप उन कॉन्वर्सेशन बातचीत में बतौर लीडर कितनी शामिल होती थी एकेडेमिया के तौर पर तो ऐसा कम ही है लेकिन सरकार में मैं इन बातचीत में अक्सर शामिल होती थी और कोशिश करती थी कि जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाए अमेरिका में महिलाओं का काफी प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है हालांकि पहले ऐसा नहीं था सवाल उठता था कि साइंस के रिसर्च के क्षेत्र में महिलाएं कम है और पुरुष ज्यादा ऐसा क्यों है उस समय को रिफ्लेक्ट करना वाकई काफी दिलचस्प है आपने इस बारे में बताया भी है आपने अभी कहा कि आप जो देख नहीं पाते हैं आप वो बन नहीं सकते हैं And thinking about that in the broader context. मैं इस बात को जरा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहती हूँ आप एक लीडर के तौर पर ये कैसे सुनिश्चित करती हैं कि एज कल्चर और नेशनैलिटी के बारे कैसे सोचें हम जो काम करते हैं उसमें विविधता कैसे आए खास तौर पर महिलाओं के मामले में ये एक अच्छा सवाल है जब जॉब अनाउंसमेंट्स करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि लोग समझ सकें कि जो नौकरी है वो उनके लिए है मुझे लगता है कि शुरुआत यहीं से होती होनी चाहिए लेकिन हम किसे हायर करते हैं मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि प्रोग्रामिंग कैसे एक्सेसिबल हो उस तक पहुंच हो Researchers at those universities participate in our programs, and as I mentioned, at the end, this is a big question: that the small universities, their researchers, how do they participate in the program? इस मामले में बड़ी यूनिवर्सिटीज का पलड़ा भारी हो सकता है उनके पास में धन की भी कमी नहीं होती है सोचते हैं कि ये जो छोटे कॉलेजेस हैं वो कैसे ज्यादा बेहतर ढंग से हिस्सेदारी कर सके जो विद्यार्थी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं उनको कैसे शामिल किया जा सके उन्हें ये विश्वास भी देना जरूरी है कि वो कुछ कर सकते हैं आप किस तरह के टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं ताकि पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके जो पहले नहीं होता था हमारा एक साइंटिफिक वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेलोशिप प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनके जरिए हम छात्रों को एग्रीकल्चर साइंस में इंक्लूजन का एहसास कराते हैं 
has a very strong professional development component and and gives fellows हमारे इस प्रोग्राम का एक बहुत ही दमदार engage with and it gives them exposure to different fields of science it brings them to Washington DC to engage with हम स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स को वाशिंगटन डीसी लाते हैं और उन्हें अलग अलग अनुभव कराते हैं कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारी कोशिश होती है कि उन्हें ये महसूस हो कि उन्हें शामिल करने का जज्बा है उनका स्वागत किया जा रहा है हो सकता है कि वो ये सोचते हो कि हम एग्रीकल्चर को अपना करियर बनाएंगे और ये भी हो सकता है कि उन जैसे और भी बहुत से लोग आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी शुक्रिया आपने एक बात पहले कही थी आत्मविश्वास की मैं हाल ही में एक रिक्रूट से बात कर रही थी जिन्होंने अपना अनुभव बताया पुरुष काम जिस काम के लिए अप्लाई करते हैं उसमें उसको लेकर उनमें 50 से 60 फीसदी योग्यता होती है जबकि महिलाएं तब सोचती हैं उस नौकरी के लिए जब उनमें 90 परसेंट तक योग्यता होती है हमने ये देखा है कि जैसे जैसे ये सीनियर पदों पर महिलाएं कम नजर आती हैं तो ये कॉन्फिडेंस की कमी को कैसे दूर दूर किया जाए और इन युवा महिलाओं को कैसे आप प्रेरित करें कि आप बेहतर समानता हासिल कर सकें ये बड़ा अच्छा सवाल है और आत्मविश्वास की शुरुआत छोटी उम्र से होने लगती है और इसके लिए हमारे अपने बचपन के अनुभव भी जिम्मेदार होते हैं has just been a lifelong journey i was a very shy apna aatmavishwas hasil karne ka mera ye safar pure jeevan chalta raha tha main badi sharmili thi like you know talk myself through go over and walk over to that person and say hello it's not something that comes naturally to me but when i was younger and especially because i was often younger than my peers i remember in college i i went to a professor's main apne daur ke logon se choti umr ki thi तो मैं किसी कमरे में बसते वक्त नॉक नहीं करती थी सीधे अंदर पहुंच जाती थी अपने साथियों के बीच और, और इससे मेरा यकीनन आत्मविश्वास बढ़ा है करियर के दौरान ऐसे भी पल आए जब कोई मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में अच्छी बातें करता था कहता था मैं अपने आप को कभी अच्छा राइटर नहीं मानती थी मुझे लगता था कि मैं तो ठीक से लिख ही नहीं पाती हूँ लेकिन यूएसए में फिर किसी ने कहा कि तुम तो इस टीम में बेहतरीन राइटर्स में से एक हैं। मैंने कहा कि नहीं मैं अच्छी राइटर नहीं हूँ पर मैंने उनकी बात सुनी और फिर सोचा कि हो सकता है कि मैं शायद लिख सकती हूँ और इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा तो इस तरह के पलों से बड़ी मदद मिलती है gotten to know many women over the years i'm realizing that none of us have the confidence we all assume everyone else has it but we're all just pretending and we're all walking into a room mahilaon ko hame ye lagta hai ki shayad hum mein aatmavishwas nahi hai lekin samne wali mein hai par aisa nahi hai really nice to hear people like you in in very senior leadership positions be be open ha bahut senior leadership position mein hai aur aapki in baaton se kafi prerna milti hai आपने उन चुनौतियों के बारे में बताया कि जो हम सभी का साम, हम सभी को सामना करना पड़ता है 
underwater, I'm fine. Put me high up in the sky, I, I turn into a jelly. Yeh baat mere saath hai ki mujhe bhi mujh mein bhi aatmavishwas bahut kam tha. आपको ऊंचाइयां पसंद थी और आप आपको सर्कस आर्ट का भी जुनून था आपके लिए एक नॉन वर्क परस्यूट की क्या अहमियत है आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस की क्या अहमियत है incredibly important but i also think ye bahut hi zaruri hai bahut ahmiyat hai iski hum iske bare mein kafi baat karte hain my version of of work life balance was having enough time to do my samay tak main work life balance ke bare mein socha karti thi ki main samay apne kaam ko bhi dungi aur utna hi bachcho ko bhi बचपन में भी डांस किया करती थी और अपनी और मैंने दस साल तक डांस नहीं किया लेकिन फिर मैंने दोबारा शुरू किया how to move your body and and stay fit and and continue to stay flexible and so it it taps into the body umar ke sath ye soch kar rakhna padta hai ki aapko apne sharir ko kitna aap zor dal sakte hain us par go to a dance class that feels disruptive for the family and so yeah been able to do things like that feels important yeah and i and i think it's it's nice aap alag alag tarah ke kaam kar paye ye bahut zaruri hai जो कोई भी ये सुन रहा है कि जो कोई भी सुन रहा है जिस, जिसके बच्चे छोटे हैं वो आपसे प्रेरणा ले सकता है इससे काफी लोगों को मदद मिलेगी अगर आप किसी युवा महिला या युवा पुरुष को दो चार सलाह दे अच्छी सलाहें देना चाहें कि वो साइंस में कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाए तो आप तो आप अपने करियर जर्नी के सफर से क्या सलाहें देना चाहेंगे मुझे लगता है कि साइंटिस्ट बनने के कई तरीके हैं कुछ में फील्ड वर्क की जरूरत होती है कुछ में लैब वर्क की जरूरत होती है और कई बार आप साइंस को सपोर्ट करते हैं ये साइंस से जुड़ने के बहुत अच्छे तरीके हैं इसके अलावा भी और कई तरीके हैं और अगर कोई दुनिया पर प्रभाव डालना चाहता है या साइंस से जुड़ना चाहता है तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए ये उसका एक तरीका है इसके अलावा भी कई तरीके हैं इंडस्ट्री में भी कई साइंटिस्ट हैं सरकार में भी एक बहुत से साइंटिस्ट हैं जो हमारे माहौल को बदल सकते हैं मुझे लगता है इस काम को करने के कई तरीके हैं और लोग वाकई इस बारे में बात करने के लिए उत्सुक हैं हमने आपके साथ बातचीत को बड़ा का बड़ा आनंद लिया मैं और भी आगे बात कर सकती थी लेकिन अब मैं इजाबल को माइक देती हूँ ताकि ऑडियंस के सवाल पूछे जा सके हम सहारा मून जी की प्रशंसा करते हैं कि आपने इतनी दिलचस्प बातचीत हमारे सामने रखी अब बात सवालों की अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना हाथ 
खड़ा कर सकते हैं या आप स्लाइडो के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या आप चैट में भी सवाल पा सकते हैं स्लाइडो से हमारा पहला सवाल आया है आप कई साल तक सिमिट के साथ काम कर चुकी हैं बतौर आउटसाइडर आपने क्या बदलाव देखे और हम कैसे अपने आप को और सुधार सकते हैं बेहतर बना सकते हैं यह अच्छा सवाल है कई साल पहले जब मैं यूएस एड में थी तो मेरा काफी समय सिमिट के साथ बातचीत में गुजरता था तो ये जरा बताना मेरे लिए मुश्किल है कि हालात स्थितियां कैसे बदली हैं लेकिन जब मैं दक्षिण एशिया में काम कर रही थी कई सिमिट स्टाफ के साथ सीसर प्रोग्राम में तो मैं हमेशा उनके कामकाज के तरीके से फील्ड में काम करने के ढंग से बहुत इम्प्रेस होती थी ये मेन और वेमेन फार्मर्स की इंक्लूसिविटी पर बहुत ध्यान देते थे महिलाओं के ग्रुप में से सौ महिलाएं हमसे बात करने के लिए आ जाती थी और मुझे लगता है कि उनके कामकाज का ये ढंग आज भी जारी है शुक्रिया अब अब चिमोनियो का सवाल है शुक्रिया आपकी टॉक के लिए हमें इससे काफी प्रेरणा मिली अगर महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उनके लिए वापस ऑफिस तक आने में काफी अंतराल हो जाता है ऐसा जरिया है जिसमें बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं उसका लाभ उठा सके बहुत ही कमाल का पॉइंट उठाया है ऐसा बिल्कुल संभव है इसकी वजह यह है कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो बहुत ही कमाल की मेटर्निटी और पेरेंटल लीव बेनिफिट्स मुहैया कराते हैं और ऐसे नियम होने चाहिए जिनके तहत जिनकी जिनको आधार बनाकर इस तरह की समस्याओं को दूर किया जा सके होने चाहिए कि आप अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकें और अपने काम को भी दोबारा से ज्वाइन कर सकें I was thrilled that when I joined the Foundation for Food and Agriculture Research they had the Foundation for Food and Agriculture Research ko join kiya to mujhe bada acha laga just a few months after I arrived and offered the leave and and those protections to ve is silsile mein bahut acche niyam rakhte the and so I think other institutions you know if if the structure doesn't exist at the national or the state level um can think about agar rashtriya ya राज्य स्तर पर ऐसा फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है तो वो लाया जाना चाहिए इससे समाज को फायदा होगा इंस्टीट्यूशन को फायदा होगा क्योंकि बहुत ही कमाल के पुरुष और महिलाएं नेचुरल सपोर्ट ना होने की वजह से विज्ञान को छोड़ देते हैं और इससे इंस्टीट्यूशन को नुकसान होता है बहुत बहुत धन्यवाद स्लाइडो से एक और सवाल है हम पुरुषों की इंक्लूसिविटी को और एक्टिवली कैसे 
ला सकते हैं इंस्टीट्यूशन साइंस से जुड़े इंस्टीट्यूशंस में विविधता लाने की काफी कोशिशें होने लगी हैं अमेरिका में मैं देखती हूं कि ऐसी बातचीत में पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया जाता है डाइवर्स और इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेसेस का होना क्यों जरूरी है अब इस बारे में गंभीरता से सोचा जाने लगा है इस सिलसिले में जो डेटा इकट्ठे किए जाते हैं उनको सार्वजनिक करके किया जाना चाहिए ताकि लोग समझें कि ऐसा किया जाना क्यों जरूरी है मुझे लगता है कि ह्यूमन एलिमेंट भी ऐसे मामलों में बहुत महत्व रखता है ज्यादातर पुरुषों की पत्नी माँ या बहन होती है या बेटी होती है उनके जरिए भी उनकी सोच बदल सकती है एक और सवाल है अमेरिका के कुछ हिस्सों में बैकलैश है तो ऐसे बैकलैश के की पृष्ठभूमि में इन बैकलैश को कैसे दूर किया जा सकता है what is contributing to the breakdown in 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 just discourse in society and people being able to samaj mein baat cheet and and hear each other's uh, opinions and so i think when you have that that ke tootne ki pushing back i think kai it's worth thinking about udaharan nazar aate hain feel threatened by this conversation why would they feel that this sawal ye hai ki is baat cheet se unhe khatra kyun mehsoos hota hai ऐसे में मैं दूसरे व्यक्ति की तरफ से सोचने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होती तो कैसा महसूस करती अगर सब लोगों को शामिल बातचीत में शामिल किया जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए तो काफी बेहतर हो सकता है गुड मॉर्निंग मुझे लगता है कि संगठनों में मैं महिलाओं को ओवर टैक्स करती हूँ वहां दस पंद्रह पुरुष होते हैं और दो या तीन महिलाएं होती हैं और वहां मुझे महिलाओं से कहना पड़ता है कि आप ज्यादा मेहनत करें ऐसे में आप महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने के सिलसिले में कैसे संतुलन कायम करती हैं and i've i've heard that discussed main aapki baat ko samajh rahi hu occasionally gotten the invite but i was like huh <laughs> as i look at the panel i was like well i know you know someone was trying to diversify that panel when i got that late invite um 
but I, I think I think you you said it yourself in a way. Um, trying to feature a broad diversity of people and and younger people, I think that for, you know. आपने कहा कि ज़्यादा लोगों को विविध लोगों में विविधता होनी चाहिए ज़्यादा युवा लोग आना चाहिए. So sometimes it might be reaching out to someone who doesn't fit the profile of the eminent leader on the stage if it's a high level event for example and inviting a more junior person or someone from a, a slightly different field to be a part of it so that you're still showcasing koi, uh, the breadth and diversity of of koi function hai aur usme aap kisi senior ke bajaye kisi junior ko bulate hain to obvious to usse uh, jo burden hai wo batega और जो युवा है उसको प्रेरणा मिलेगी और ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा जेंडर पुरुष भी मिलता है चाहे वो युवा हो तो वो अपने काम के बारे में बोल सकता है एक और सवाल है एक और सवाल है the main obstacles that you've been across in your uh, professional career and what words of wisdom of wisdom aapne apne professional career mein kaun si badhaon ko ka samna kiya ya jo aise hi mushkilon ka samna kar rahe hain unke liye kya salah hogi you know if had someone told me when i was in graduate school you can do this you can be a professor go for it i don't know if that would have jab main graduate school mein thi to mujhe kisi ne kaha tha ki aap professor ban sakti hain लेकिन मैं मैं फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाले लोगों से अक्सर कहती हूँ अगर सीट टेबल पर आपकी सीट है तो आप इसे जरूर लीजिए finally realizing that because i was representing my agency that was my seat at the table and even if i didn't look like those other people i was going to march right up and take it and sit there and 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 sort of kai baar aisa hota tha ki mujhe kisi workshop mein ya kisi meeting mein but the acknowledgement that 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 you have a right to speak sabse aage baithne ka mauka nahi milta tha lekin main koshish karti thi ki jo jagah meri hai main use lu use grahan karu Sometimes you might get ignored. You might be at that table and let's you. हो सकता है कभी-कभी आपकी अनदेखी की जाए. लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए और धीरे-धीरे हालात बदल बदल सकते हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने एक शानदार टॉक हमारे सामने पेश की. आपने अपनी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल अनुभव हमसे साझा किए. आप एक लीडर भी शानदार लीडर भी रही हैं और आपने परिवार भी संभाला है आपने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह संभाला है आपके समय के लिए धन्यवाद अब हमारा अगला शो तेरह फरवरी को होगा मेरे लिए जब भी मुमकिन होता है मैं स्थानीय किसानों को सपोर्ट करती हूँ मुझे जानकर खुशी होती है कि मैं उसे पीचेज एप्पल्स और बेरीज खरीद सकती हूँ अपने इलाके के आसपास ही वर्जीनिया मैरिलैंड में मुझे यू पिकअप प्लेसेस पर जाना भी पसंद है क्योंकि इसमें मुझे और मेरी बेटी को बड़ा मजा आता है और इससे उन किसानों को साइड इनकम भी होती है जो इस काम को करते हैं वो न सिर्फ उन चीजों को बेचते हैं जिन्हें वो उगाते हैं बल्कि वो इससे अपने दूसरे काम भी कर पाते हैं तो ये किसानों को सीधे सपोर्ट करने का एक तरीका है साइमांस में हम महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो साइंटिस्ट और साइंस राइटर हैं। 
और हम कई साल पहले एक जुट हुई थी साथ काम करके हमें जो अनुभव मिला उससे हमें ये लगा कि हम अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं परफर्ड मॉम्स के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है या डे केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी हो सकता है आ, कुछ लोग साइंस में दिलचस्पी ना रखते हों पर उनके सवाल तो हो सकते हैं तो हम संसाधनों को एकजुट करने के लिए बड़ी मेहनत से काम करते रहे हैं और वो भी अनेक विषयों पर जो सभी के लिए उपलब्ध हो सके तेरह फरवरी को हमारे अगले कैटलिस्ट ऑफ चेंज वेबिनार में अवश्य शामिल होइए